അസ്സലാം വാലേക്കും സീഡ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൽവ റെസിപ്പിയാണ് ചുരക്ക വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഹൽവ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലേക്കൾ കൂടി ഒന്ന് അമർത്ത് അപ്പം എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചുരക്കാ വേണ്ടത് ഞാൻ ഇത്രയും വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ചുരക്ക എടുത്തത് വിറ്റ ബോട്ടിൽ ഗാർഡാണിത് അപ്പോൾ പിന്നെ വേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ വേണ്ടത് നെയ്യാണ് പിന്നെ ഏലക്ക എടുക്കണം മൂന്ന് ഏലക്ക പിന്നെ ഒരു കപ്പ് പാലിട്ട ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മില്ലിൻ്റെ ഒരു കപ്പ് പാല് പിന്നെ പാൽപ്പൊടി വേണം പിന്നെ കുറച്ച് നട്ട്സുകളാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ പിസ്തയും ക്യാഷ്യു ആണ് എടുത്തത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ആ ചുരക്ക ഒന്ന് തൊലി കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാണ്ട് അപ്പം ഞാനത് തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കുക രണ്ട് പകുതിയായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുരുണ്ടാവും അത് നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം പറ്റൂല അപ്പം നമുക്ക് അത് ഒഴിവാക്കി ഇങ്ങനെ അത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കട്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുഭാഗത്തുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് കുരുള്ള ഭാഗമാണ് ഇത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗവും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് പീസാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മുറിച്ചത് ഒരു വിറ്റ ബോട്ടിൽ കാട് ചുരക്കാം അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഇതാക്കി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് പീസും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞമ്മക്കത് കുക്കറിലാണ് ഞാനിത് എനിക്ക് ഈ അലവ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പം ഞാനത് മൊത്തമായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞമ്മക്കൊരു കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ടോട്ടൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തത് നെയ്യിൻ്റെ അളവൊക്കെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർ കൂടുതൽ എടുക്കട്ടോ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ആ ബോട്ടിൽ ഗാർഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചുരക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വയറ്റണം ഒരു മിനിറ്റോളം ഒന്ന് വയറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ഒരു കപ്പ് പാൽ ഇട്ടോ അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വയറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ചുരക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങും നമുക്ക് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം നമുക്കത് കുക്കറിൽ രണ്ട് വിസിലടിച്ച് വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയുടെ ഇപ്പം തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുക ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട പഞ്ചസാര പാൽ മുഴുവനും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കട്ടോ ആ ഒരു കപ്പ് പാൽ ഫുൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഞമ്മക്ക് ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയുടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കളർ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിസ്ത കളർ പച്ച കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും നമ്മൾ ഹലുവക്ക് ഒരു പച്ച കളർ കിട്ടും അപ്പം ഞാനിതിൽ കളർ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് കുട്ടികളൊക്കെ കഴിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം ഞാൻ കളർ ആഡ് ചെയ്യാതാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം ഞാനിതൊരു രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് കുക്കറിൽ വെക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓഫാക്കാം രണ്ട് വിസിൽ മതി അപ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് വന്ന് വരും അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് വിസിൽ അടിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വിസിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വേറൊക്കെ പോയി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറക്കാം തുറന്നതിന് ശേഷം ഇതാ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നന്നായിട്ട് വെന്ത മാതിരി എന്നിട്ട് അതിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഈ വെള്ളവും പാലുപൊടിയും ഒക്കെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് നമുക്ക് വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി വരും കാരണം അത് നമുക്ക് ഹൽവ പോലെ ആയി കിട്ടണ്ടേ അപ്പോൾ അതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കേട്ടോ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഇത് വെള്ളം പോലെ ആവും പ്രശ്നമല്ല അതൊക്കെ വറ്റി വരും നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്കുള്ള ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ നെയ്യിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തത്
ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം ഒന്നുകൂടി വയറ്റിയാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് കറക്റ്റ് ഹലുവ പരുവമാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹലുവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടതാ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പരുവാകുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ടൈമിനാണ് നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഹലുവക്ക് തിന്നാലും തിന്നാലും ഇങ്ങനെ തിന്നാൻ തോന്നും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയണേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീഡിയോസ് ഇനി അടുത്ത നല്ല റെസിപ്പിയും വീഡിയോസായിട്ടും വരാം ബായ് അസ്സലാം വാലേക്കും Thank you.